：“大哥，你可回来了，娘不好了。”“什么？可有请大夫？”“请了，正给娘看呢。”“大哥，赶紧跟我去看看。”院落里。父亲连长何正焦躁不安地念叨：“可如何是好？大大夫靠不靠谱？怎将夫人扎成了刺猬？可别扎坏了！夫人，夫人，都是我不好，没有照顾好你，你可万万要挺住！囡囡还在等咱们，宝儿说很快就能见到他了。”这时，连木苏二人进了院中。爹，我回来了。娘如今情况如何？大夫正在里头医治，不过你放心，情况还未到最差那步。连木苏长舒一口气，不由得瞪了连万真一眼。刚才可被这小子吓得不轻。这时他想起不见三弟身影，便开口问道：“小宝呢？”小宝和马叔他们有事出去了，他也是为了找小妹，说是有眉目了。大哥放心，什么眉目？提起这个，连万真脸上露出笑来，喜气洋洋的和连木解释了一遍连宝给他们的说法，最后道：“小妹如今跟着族叔搬家了，只要找到族叔就能找到小妹。”小宝说：“快了，让咱们别担心。”连木苏听后心中失望，却没说什么。这恐怕是三弟拿来安慰他们，更是安慰娘的说法了。娘为何此刻是昏着的？难道是娘病情加重了？连万真点点头，又忙摇摇头。大哥，娘这病确实越来越重了。你离家之前，娘一餐还能吃半碗饭，可如今只能喝得下粥了。那时是醒着的时候多，如今是睡着的时候多，日日看着昏昏沉沉的。大哥，我、哦、连万真垂下头，无言再说。连长和不由得叹了口气：“你们辛苦了，怀璧其罪。若非爹当初……”话还没说完，连木苏直接打断：“爹，当初若是您将方子拿出，以郭家和贺家的豺狼作风，那咱们一家如今只怕已在地下。”连长和长叹一口气，这些道理他又何尝不知？只是心中愧疚，却不减半分。连木苏二人看着他们的父亲，互相对视一眼，忍下叹息：“大哥，娘是被那老头大夫弄昏的。那老大夫来了后，看到娘，就给娘点了几个穴道，跟娘说他太累了，让他好好睡一觉，别的什么都不用管。说也奇怪，娘平日里睡着都拧着眉头的，听了那老大夫的话就没拧了，看着睡得很香。”连木苏放心的点点头。看来那个大夫有点本事，我们再等等。又等了片刻，一个老头子才慢悠悠从屋内出来，三人连忙迎了上去。大夫，不知那人如何了？黄神医淡淡回道：“还死不了。”众人神色顿时一松，不过也快了。苍兰院内可能是母女连心，莲花大喊一声“娘亲”，从噩梦中惊醒。在偏殿批阅奏折的皇帝听闻动静，匆匆赶来。楠楠怎么了？是做噩梦了？醒来就好，莫怕莫怕，朕在此。莲花望着皇帝，带着哭腔道：“万岁爷，我梦见娘亲出事了，她好难受。”皇帝走上前坐下，伸手握住莲花，安慰道：“不过是噩梦罢了。楠楠乖，民间不是有个说法，梦境与现实是反着来的。你娘现下或许睡得安安稳稳呢，日有所思，夜有所梦。小飞嫔心里藏着担忧，才会做这样的噩梦。”他欺人的事，回头还得让胡淼淼尽快想想办法才是。莲花泪眼婆娑的说道：“真的吗？这样的说法是真的吗？”“嗯，是真的。”小乖乖忘了，这是你告诉朕的。梦是相反的，还记不记得那回你夜里做梦，梦到银子被老鼠叼走了，一大早找嬷嬷去查库房，银子非但没丢，还多了一个大元宝，还记得吗？莲花眼泪顿时停止下滑，淡然的想了想，好像有这回事呢。遂点了点头，记得的，那只大老鼠再也不叼银子来了。想起这事，莲花还有些遗憾。哎，要是能多做几次老鼠叼银子的梦就好了，这样的话，第二天就会多出好多金元宝来。这不就是了？梦是相反的，你娘非但不会有事的，反而可能遇到了好事。是吗？娘亲不会有事吗？皇帝肯定的点点头。不会有事的，楠楠长得这么有福气，岳母大人也不会差，她定然不会有事，说不定知晓你做噩梦了，岳母大人反而睡不踏实了。莲花一听这话，彻底信了。给我起名那道和尚就说过，我很有福气的，只要我没事，娘就不会有事。那我要好好的呢，不让娘亲担心，也不让爹爹担心，不让大哥哥、二哥哥和三哥哥担心。皇帝微微松了口气，放下心来。含笑调侃道：“那朕呢？啊，当然也不让爷担心呀，还有也不让齐嬷嬷和姐姐他们担心。”皇帝笑着点了点头，略微思索片刻后，柔声说道：“楠、嗯、楠想不想见见你的族叔和族婶？”莲花闻言眼睛一亮：“想、哦，万岁爷，这可以吗？”宫里有宫里的规矩，贸然安排一个男子到后宫，风险太大，若是被有心之人发现，对小妃嫔极为不利。想到这。皇帝点头说道：“不过族叔暂时还不方便安排，还得再找时机。族婶倒是可以先安排，先见见族婶，可好？”莲花已是很满足，眉眼弯弯的点了点头。与此同时，连家院落一间屋内，一个女人双眼紧闭的泡在浴桶中，一边连长和正焦急的喊着：“夫人，夫人不要丢下我，然人，我不能没有你呀、啊！”了，醒醒，了，我是万真啊，您的儿子。见苏然没有反应，连长和对着外头大叫道。
：“黄大夫，我夫人怎么还不醒？这药浴得泡多久？我见夫人皮都泡皱了。”外面慢悠悠传来一个声音：“还没到时候，你接着和你夫人说话。你夫人醒不醒，就看你和你的儿子说的话能不能让他听进去了。”爹，你别停啊！你离娘最近，喊的声音最大、最真、最管事，别停啊！说着，连万真接着喊了起来。那别睡了，醒醒啊！我是万真啊，您快醒醒吧！然然，然然，醒醒！我是你的夫君啊！屋外的莲木听着这一声声叫唤，内心焦急如焚。他走过去，对着黄神医拱手道：“还请神医指点，还有何办法才能让家母醒来？醒来的关键不在于老夫，而在于你们，你这年轻人，请神医指点一二。”黄德全不耐烦了、嗯：“老夫看着你长着一副聪明的模样。”怎么就听不懂话？你娘积劳成疾，又得了心病，身心俱损，都多久没真正睡过了？说到这点，黄德全就生气，他干脆指着骂道：“你们这几个大头鹅，看着关心，可他这样子，你们一个两个都没发现。在康健的人不睡觉，都能耗到油尽灯枯。得亏老夫今日来了。”否则过些日子任由衰败下去也得死。只是老夫能治好他身上的病，却治不好他心里的病。连木苏连连点头，他明白母亲的心病便是小妹莲花，可想起此事却又忍不住悲叹一声。<笑>要想让他醒来，就看你们能不能激起他对你们的一丝疼惜了。这世上最难治的人，便是一心求死的人。要么你们让他对人世重新牵挂起来，要么找到他的心药，解了这心结。否则，连木苏追着问道：“否则什么？”哼。否则一睡不起，还能怎么样？起码他能睡一觉，舒坦觉，死的也痛快点。此时，旁边的一位清冷女子开口道：“黄神医，真的没有别的法子了。没想到再见之时，已沧海桑田，恩人并重。可爱的小徒弟，不知在何方。当初美满的一家，如今日日愁云惨淡。”女子名叫黎青书，莲花的母亲曾有恩于她。没有心病，心病，什么叫心病？是外药能治的。你们是他最亲的人，都没本事找到他的心药。老夫是人不是神，别以为恭维老夫一句神医，老夫就无所不能了。